。我真的要嫁人了吗，妈妈？你三天之内可得保佑我。渣男，你怎么杀人啊？我不仅要打他，我还打你！你你打打！哎啊！走！妈妈，给我疯了！住手！盛一兰，你发什么疯？你你应该问问你的宝贝女儿，怎么一大早就在偷情？不愧是小三的女儿啊，连姐姐的男朋友都敢偷，原来不要脸和爱犯贱是会遗传的呀！混账！盛一兰，你有病啊！你打我干嘛？就站你床，你不知道？盛一兰，从小恨我，我就知道。但是你恨我，冲我来呀、啊！你怎么这么对待你妹妹呀、啊？行了，别装了啊！我记得是希儿明天就要和顾家妹妹结婚了吧？不知道顾家妹妹知道了会怎么样？明天要嫁到顾家，不是你妹。是你？什么？傅家替那个植物人找老婆，希儿当然不可能去。所以植物人去了。你呀、啊，就乖乖嫁过去，毕竟顾家还是很有钱。你们凭什么替我做决定？想要我嫁过去？不可能！把我妈的项链还给我！想要回你妈留下的唯一遗物，你就乖乖听话嫁过去，否则我不仅毁了她，你妈的坟墓我也要弄。这辈子，再也别想见到。好，我嫁。把我妈项链还给我。下次回门，我自然会交给你。二位，那我们先走了。好，好。盛,盛小姐，您别太难过，顾家。哦、这盛家的小姐会脑子有什么问题吗？太好了，不仅拿回了妈妈的项链，还成功脱离了盛家。妈，你放心，迟早会夺回您的所有财产。中军，你看他，没事儿，他妈的项链在哪？下次回门，我让长女继续。补项链呢？补项链呢？没心没肺的东西，你给我等着！哎呦，这就是希儿吧？真漂亮，<笑>老太太，你收敛着点，要不然把这孙媳妇给吓着了。啊、奶奶好，孙媳妇，嗯，嫁到顾家你就放心，奶奶是绝对不会亏待你的。少夫人，这是老太太给你准备的过门礼物。奶奶年纪大了，这审美呀、啊、跟不上你们年轻人，就挑了些实在的礼物。要是不喜欢，你就跟奶奶说，奶奶。再给你买一些别的，奶奶，我就喜欢这么实在的，是吗？那太好了，走吧
，奶奶带你去看看酒业。嗯。孙媳妇儿，这酒业的情况你都看到了，这一躺就是三个多月，我是什么法子都用过，可是还是醒不过来，所以啊。奶奶只能用点不太科学的方法喽。奶奶，我理解你的。真是好孩子，那奶奶就不耽误你们相处了。嗯。嗯终于走了。啊，这裙子也太重了。哇，真是太舒服了，终于可以休息了。啊，不好意思，不好意思，这里面你休息。长得还挺帅的嘛，嗯，肌肉也很结实，就是不知道能不能把照回来的东西。长这么帅，不炫耀一下，可惜了。来，拍个照片发给你，真像像你。唇色有点白，姐有办法。等等，来给你补上。哈哈哈哈哈！哈耶！发财了，发财了，发财了，发财了，发财了，发财了！啊，我就说我会脸上有纹的吧。这件真好看啊，虽然呢没有黄金宝值，嗯，但是好看呀。那我就勉为其难戴一下吧。哇！哇！发财了，发财了！啊，这个瓶子看着挺值钱的，嗯，不过就是丑了一点。一千万。一千万？这个丑瓶子怎么可能是一千万？啊！真是你你你你，怎么了？九爷，你醒了？奶奶，我就说嘛，这孙媳妇儿忘我们家九爷，你看这都忘醒了。是啊，是啊。少夫人是少爷天赐良缘，能为少爷化身为吉。我这就给傅医生发消息，让他赶紧过来。行，这脸是怎么回事啊？孙媳妇儿呢？啊，嗨，奶奶。哈、啊，呃，我就是想试试这些合不合适。住手！我的孙媳妇儿。就应该这样，珠光宝气的。老太太，您刚才不是要问问少爷的脸是怎么回事吗？哦，我在网上看到有人说，就是在脸上涂口红啊，有助于恢复，显得有血色。<笑>我也是为了九爷好，就帮他试一下。嗯、就他这鬼扯的话，你也相信？你这不是醒了吗，孙媳妇儿？你可真厉害！<笑>没有没有没有。哦，对了，奶奶还没给你介绍呢。这位就是奶奶给你千挑万选的媳妇儿，城北盛家的盛希儿。我不管是什么盛希儿还是盛什么东西的，我都不要。让他走。盛中军。想让我顺利替嫁，想得挺美。奶奶，对不起，其实我不叫盛希
，我叫盛一兰。事情就是这样，我为了拿回我妈妈的遗产，不得已嫁了过来。对不起，是我骗了你。赶紧收拾他们，让他们退彩礼，把他们赶出这座城市，和我取消婚约，让我离开。太好了，幸好你不是那个小三的孩子。这盛家的事儿，人们都知道。这起初大师说让九叶娶个盛家的女儿，我还不大愿意。没想到你阴差阳错的嫁到我们傅家，这一进门就把九叶给忘醒了。这是天赐良缘呐、啊！嗯，奶奶，其实呢，顾少爷他已经醒了，那么我就没有什么作用了。我是不是呢就可以先走了？嗯，那怎么行啊？你既然已经跟九月结了婚，就安安心心的待在顾家。啊，呃，我奶奶，千万给你娶个媳妇儿，你别整事。五千万而已，我晚点嫁给你，让他照顾。等一下，我当家。九月醒了。哦，长喜呀、啊，快来给他看看。啊，恢复的很不错，和我预测醒来的时间差不多，身体机能没大问题，再养养就好了。奶奶，你听到了？我醒来跟他一点关系都没有，包办婚姻我可不接受。奶奶，您别为难，刚好呢，我也不想嫁，这不巧了吗？慢走不送。嗯，我现在立刻马上就走。哎呀，顾九叶，我辛辛苦苦给你找的媳妇儿，你就这样给我气走了？等等，你是不是还在想着你的前任呢？怎么可能，奶奶？婚姻大事不能儿戏，我只想找个心爱的人结婚。回家喽！哎呦，你看看，我的孙媳妇都走出大门了，多旺的媳妇啊！九叶，要不你再考虑考虑，万一哪一天你这身体再出现了问题，那可怎么办呢？奶奶，怎么可能会有问题？他都说了，我现在身体机能正在慢慢恢复，不会有问题的。你小子，你会后悔的。后悔？怎么可能？奶奶，不信你看，特别。特好。九爷，九爷，少爷。来人，快，快把我的孙媳妇儿给我找回来。这床怎么变硬了？你怎么还在这儿？你怎么在我的床上？我怎么在地上？你能不能一次性问一个问题啊？首先呢，我肯定是在奶奶的盛情邀请之下，并多交了彩礼请回来的。其次呢，你在床上太占地了，我请你在里待一会儿。赶紧给我离开顾家、哎，否则我就……哎，你你你，否则你就怎么样？否则你就用给我看。我只是躺太久太虚弱了而已，你怎么能这么说话？我只是躺久了虚弱一点点，你有必要这样吗？哎，我一离开呢，你就晕倒了，你这好娇气难懂。你，你赶紧把钱还给我奶奶，然后滚出顾家。啊哈哈，呃，不是这样的，不是这样的，<笑>我跟你开玩笑的，来喝水，喝水，喝水，好不好？我听说你出事之前，奶奶就已经给你相亲了。
。你说，如果我走了之后，奶奶又给你找别人怎么办？不如呢，就让我陪你演演戏，哄哄奶奶。等你找到心仪之人之后，我们再离婚。他说的也不无道理。婚姻存续期间，所有的一切都得听我的。当然没问题啦！我挣了钱之后，你就是我老板。好了，你可以出去了。嗯。啊、嗯。你还想干嘛？老板，我过两天回门，你能陪我回去吗？<笑>你小气鬼！<笑>真好啊，肖明辉这种高材生录制我们盛家，我们盛家后继有人了。希儿啊，真是回血。你回来干什么？当然是回来拿我妈妈留给我的遗产了。那。这件文件是他的遗嘱、啊，等我结婚之后，就将公司所有的股权都转让给我。你之前一直都是代持的，不是吗？什么代持？你别胡说八道啊！这件文件都是经过公证的，你别挣扎。你骗我？公司不是你的是吗？不是的，明辉哥，肯定是他瞎编的。是不是瞎说的？打开看看不就知道了？废话怎么这么多？看什么看？肯定是假的。想要回你妈的股份，也不是不可以。盛世集团那个冯老板，上次自从见了你之后，就一直念念不忘。这样吧，你去陪他吃个饭，然后我就把你妈的股份分你一些。吃饭？那位冯老板可是出了名的咸猪手，跟他吃饭意味着什么？你不知道。嗯嗯知道又能怎么样？反正你嫁了个植物人，这辈子就这样了。爸，这是给你机会，让你体验一下正常人的生活。你自己喜欢，你自己怎么不去？还有，我妈的财产不是你们说不给就能不给。三陪这种事情我做不来，还是让你的小三老婆去。毕竟她之前就是干这行的，不是吗？我知道你不喜欢我。但是我好歹也是你爸的现任妻子，你怎么能这么说我呢？这个贱人，我要告你诽谤！告我，我这里多的是。哦，对了，你想不想看一下你妈当年那一套吧？那混账！你这个不孝女，废物、哎！别说我说话。这两句话我都已经听腻了。媳妇儿，媳妇今天我妈的遗产我要定了，等会儿负责我妈遗嘱的律师就要到了。你们现在可以收拾东西，从我家滚出去。希儿，我有办法解决他。待会儿不管发生什么，你都不要上来，好吗？相信我。妈妈，我忍了好久，终于可以拿回属于你的东西。哎哎哎！等等等等等，是我是我是我是我，是我。你来干嘛？那个，兰兰，我我后悔了，直到你出嫁了，我才知道我到底有多爱你。怎么，打算现在投名回到我身边了？是，是你个大头鬼啊！你不就是看着我要接手盛家的财产了，现在过来求和，说什么爱我？你不觉得恶心吗？兰兰，我是真心的，而且咱俩在一起那么久。你怎么会不知道我是什么人呢？对不对？我是那种攀附权贵的人吗？你是，而且你别忘了，嗯，我已经结婚了。兰兰
，你那个直播人老公他给不了你幸福的。哎，这样吧，我可以做你外面的人，只要你愿意，让我陪在你身边就好，好吗？哟，赵明慧，你不要脸的程度真是越来越不可理喻了。不知道的还以为有多爱我，愿意为爱当三了呢。兰兰，我不管你信不信，我真的是真心的。你敢拉倒吧！我老公他比你帅，比你有钱，跟他在一起，我只会比现在更加幸福。兰、啊、兰，你别说气话了，好不好？知道你还爱我，你一定是爱我，所以你才会这么生气，对吗？爱你？嗯、你妈没有跟你说过，你除了成绩好之外就一无是处吗？我怎么可能在你劈腿之后还爱你这么一个一无是处的废物啊？一无是处。所以在你心里，老子比你那个植物人老公还差是吗？这一来，你就是他妈天生下贱，还他妈喜欢守活寡是吗？你给我说话注意一点，别说他现在已经醒了，就算他躺在那里，也比你好千百倍。你居然还以为我会爱你这个废物？我爱你什么？我爱你穷困又潦倒，智力又善变吗？哼！李楠，我发现你真他妈是敬酒不吃吃罚酒。我现在就他妈把睡你的视频发给顾家，我看他们谁还要。陈李楠，老他妈以前没在跟你这么骚呢。啊，放开我！说那黑色给谁看？啊，这，张丽楠，你放开！越挣扎，我就越兴奋呢。啊！赵明哥，哎，明辉不是让你别上去吗？妈，你说他们俩不会，妈，明辉哥不会反悔了吧？你别胡思乱想啊！你现在别上去，这么声音来，无论发生什么事情都跟你无关，懂了吗？张明辉，张明辉，我自己就死定了！臭婊子，就是个贞洁烈妇啊！之前还能在一起烧酒了，现在还不让？我原本以为你是我是，咱俩一直还跟他在一起，直到说我看错了，却现在就说，老子不让你把老底做穿。是一兰，受气不忍啊！你可以去报警啊！完了，视频传出去，反正明明受罪的是你。哥，大不了我就说，咱俩今天吵架了。哥，救命啊！救命啊！住手！住手！救命哥！你这是在干嘛？你哪位啊？是顾总，依然的丈夫。我顾总，那个，您是顾总啊？我跟您说，我刚刚上来，我想好好跟这个盛一兰说，我说你不能因为那些救援，对不对，把家里搞得一团糟，是吧？然后他跟我说什么？他跟我说他对我余情未了，他勾引我，是吗？啊！我操！哎，我这个女儿啊，确实之前太敏慧了。顾总。我们抱歉，你要是想离婚，我们也能接受。等离了婚，看他怎么夺财产。再说谁在说什么？要真相吗？啊！明辉哥，我来给你包扎。你出去。我马上叫人给你送套衣服。我要是再不来，你就出轨了。内容你们都看了，赵明辉做的那些事情，你们打算怎么处理？赵明辉，你可太让我失望了，怎么能这么做呢？
。妈，明辉哥都跟我解释过了，他这么做就是为了试探生意啦。就算我们没赶过去的话，他也不会背叛我的。怎么您误会了？这人果然和沈一兰说的一样蠢。不行，今天这件事情，一兰也有错。顾家是个大家族，也不会希望有个带着污点的儿媳妇吧？不如今天我做主，取消你们这段婚事，明天就去领离婚证。我也有错，盛先生，我想问问你，我一个受害者，我有什么错？错在我没料到你们会耍阴招，居然敢一个人回来这个豺狼窝吗？哎呀，一来呀、啊，你怎么不好好休息呀、啊？这恢复好了吗？你说话呀，错哪儿了？你问谁呢？本来就是你不对。明辉这小伙子本来挺好的，一开始就是你咄咄逼人，你仗着嫁到顾家，就想把我们全家赶出去流浪街头，他怎么会出手下策？是啊，盛一来，我是被你逼急了，我我才这么做的。顾总，哪有爸爸会这么说女儿的？你一定要看清楚盛一来的为人，不要盲目帮他，这样传出去有损你的名声。什么味儿啊？好臭啊！怎么有人张嘴就喷粪啊？你。别喷了，怕臭。明辉哥，他欺负我！哎呀，老公，他们一群人欺负我一个人，你说句话呀！人多势众，你欺负我老公，真当我脸瞎？顾总，你和他认识才几天呀，就这么帮他，你不要被他骗了呀！不管认识几天，他现在的身份是顾太。他要什么，我自然就给。我这么说，盛先生啊，呃，以前呢是你不懂事，对我有误解，我很生气。但你能嫁个这样疼你的丈夫，我作为父亲呢也很开心嘛。<笑>收起你虚假的父爱，盛先生，你就直接说股份的事儿，什么时候谈？那个公司嘛，那边现在比较复杂，直接给你吧。我也不放心，这样吧，你先去公司药部工作一段时间，等摸透了情况再接手也不迟。啊！现在他耍赖不给，但我先去公司逐渐渗透，到时候事半功倍。行，一言为定。你们谁报的警？是我。这个男人意图强奸我妻子，这是证据。你看看，我们不和解。你怎么能这样？不是都说开了吗？说。哎，我想跑。希儿，希儿，你帮帮我，希儿，希儿，我做的一切都是为了你，为了盛家。明辉，希儿，希儿，你得帮帮我，希儿。明辉，盛一来，我跟你没完。这跟我有什么关系啊？是我老公报的警。你们这一群人欺负我这么一个柔弱女子，我老公会生气的，对吧，老公？嗯走吧，拜拜。哦，对了，希望下次见你们的时候呢，能够聪明一点。嗯，沈一兰，你给我等着，抢我财产又害我男人，不整死你我就不信上。你怎么叫我吵吵？不会。九、嗯、弟，你今天帮了我，等一下我给你留个，只好。不行不行不行，我可是正蓝君子。你真小气，连换床都不愿意。啊？换换床？今天天气太冷了，我就想在床上睡一会儿。那你自己床上去。我不，我今天晚上就要睡这里。啊，啊不行。啊、嗯，我睡一次，你就让我睡一次吧。地板太硬了，我自己睡不着。啊，我就想睡这里。你好，反正我是男的，我也不吃亏。没事，反正我那皮厚。你你这人怎么样
见过女人啊，这种你也看得上？嗯，我好不容易住了那个宅狼，又嫁给了这么一个不可信的男人。你，床上去。唉，终于可以在入洞的时候睡个温暖又舒服的觉了。好了，床都让给你了，你就别演了。你们盛家不是亿万也是千万富豪，怎么可能连睡觉都睡不暖和？因为自从我妈去世之后，盛家就不再是我的家了。寄人篱下的日子，吃不饱，穿不暖，这不是常态吗？怎么会？你爸不管吗？男人嘛，原配一死，小三娶进门，老婆孩子热炕头，哪里还记得原配的女儿？只要我不死，王雪清怎么对我，他都是睁一只眼闭一只眼。没想到，这个天底下居然还有这样的夫妻。嗨，网上新闻多的是，有了后妈就有后爸的社会版面。你只看财经新闻，大概是不会了解这些的。你你干嘛突然作怪？我，我来演唱。哦，没事的话，我先睡了，明天还去盛世公司上班。我靠！我我在紧张什么？奶奶，兰兰啊，让九爷送你。奶奶。我可以哦，不用了，奶奶。盛世公司离这里很近的，开车可能会堵车。哎，我骑这个去就行，更方便。奶奶，您看到，不是我不送，是他不让我送。哎呦，行了行了，你们小两口的事儿啊，我不管。兰兰啊，路上注意安全。到了，跟奶奶说一声。遵命，奶奶。这孩子，<笑>走。昨天晚上睡得很香，谢谢你啊！我先走，拜拜，走喽。他不会因为昨天晚上的事情喜欢上我，不然怎么会对我笑？这女人这么好哄吗？还挺帅。给大家介绍一下，这位呢是咱们公司新来的同事盛一兰，接下来就由他来接替总监助理的工作。总监助理，总监是谁？是我。你刚来公司，业务不熟悉，跟着我可以快速学习。你没意见？没意见，那就请盛总多多指教。你刚来公司，业务不熟悉，安排你从最简单的开始，没问题吧，盛大小姐？最简单的，传闻金江集团最近要被收购，很多项目都滞后，你让我一周内拿下，你真当我什么都不知道呢？怎么，你怕了？金江法对我没用。
我可以完成这个项目，但是时间得延长到一个月，一周内。行，那就给你一个月的时间。好，一个月内别管我考勤，也别管我在哪，拿下了就行。以后别说一个月，一年你都不能哎，你听说了吗？公司新来的那个圣域人，据说是圣域之中的小三。我还请他斩的，我还请他斩的。哼，蠢货！小三的女儿现在是你们马首是瞻的总监。我说呢，原来是靠关系进来的。好的关系，拿来项目负责学，一副牛逼哄哄的样子。那个项目可不好做呀，到时候就看他怎么丢人吧。<笑>走。说了，怎么不继续说了？让开！有本事背后嚼舌根，没本事当面对质实。我们讲的就是事实啊，当你面我们也这么讲。真是给你脸了是吧？啊，你有本事就拿出证据证明你妈不是小三，没本事就滚！造个谣你都造不好，盛总监，我实在是没有想到他们出现在卫生间里，我求你了，你再给我一次机会，不要再出，我不能没有这份工作。行吧，这次项目的事儿，如果你能成功使绊子，那我就给你一个这辈子都不会失业的机会。好，谢谢总监。你有病啊！你突然冒出来干嘛？是你指使他造谣的是吧？你不会又要打人吧？你是莽夫吗？是啊，我就是莽。不行，你打了他，你就不能打我了。顺手的事儿。盛<笑>一兰，你给我等着！终于弄完了，下班。我到了盛总监，但是盛一兰的电脑有秘密。我记得你上次说你在他的电脑里安装了一个软件，可以直接知道他的密码，是吗？你说。盛一兰，我看你这次还怎么恨打我，我让你再也无法翻身。谢谢大家。这次我们的报价是八百二十九万九，怎么会刚好就比我们少一千？剩下我们千万，哎，张，哎，啊啊啊啊！啊啊林经理，啊，林经理，对不起，对不起，不好意思，啊，我不是故意的。没事，没事。对不起
。阿婶，谢谢你先走吧，我来扶林经理。那那我先走了，林经理，你下次记得不要打我的车。对，林经理。你去查一下，姓林的和盛一兰那个同事什么关系？你有病吧？是你有病吧，盛一兰？为了报复爸爸，为了搞垮盛家，宁可犯罪也要跟对手联合在一起是吧？报复董事长啊！哎呦，这盛一兰和董事长是什么关系啊？还要报复人家？哎，你们难道就不觉得奇怪吗？喜欢造谣是吧？什么造谣啊！我又没说什么。好了，我们先出去。盛一兰，你输了。有人举报你泄露公司机密，人证物证都在，你就等着坐牢吧你。您尾号三千一百零三的卡号收到转账一百万元。不好。盛一兰，你涉嫌经济犯罪，要不走一趟？有人举报你涉嫌经济犯罪，你将金标底下泄露给了你的金标对手，还找到了三月二十六号发送邮件的泄露者的 IP 地址，就是你的电脑。邮件？不可能啊，我绝对不可能泄露的。那你怎么解释林经理给出的竞标价格就刚好比我们少一千呢？这也太巧了吧，警察同志，我们还有同事看到竞标结束后，他跟林经理卿卿我我的，你看。这关系一看就不一般呀！好啊，果然是你，警察同志，我有办法证明那天我不在现场。别进他，他他说不定按了定时发送的。如果我说我在我的办公桌上设置了隐藏摄像头，能够拍到当天是谁动了我的电脑呢？最近联系人居然是顾九燕，希望他能明白我的意思。沈一兰，请你陪我们调查，跟我们走一趟。等等。麻烦出示一下证件，报一下警号。邓小姐，一会儿掩护你离开，盛一兰交给我们，保证他这辈子再也回不来。臭娘们啊，下手挺狠的。<笑>不建议，他们的项目组存在很多的问题。喂，麻烦出示一下证件，报一下警号。盛一兰，喂，喂，让技术部门查一下这个手机号的位置，马上备车。哥，盛小姐不是让咱把她给……过来，这青绵绵的河马上就过来，他到我那边再也回不来了啊。那和死了有什么区别、啊？再说了，这样咱们还能多赚一点钱啊！<笑>不会是我哥？想想，到时候钱怎么花？到时候找几个娘们，是不是？你你你你，臭娘们！你再说我兄弟，你就等死！我告诉你。嗯、顾总，盛小姐手机位置在伦敦码头。你上次说那批人贩子最近活动的地方在伦敦广场，加速。<笑>听见了吗？船来了，一会儿你就等着生不如死吧。<笑><笑>臭娘们儿，<笑>他们来了。你跑不了，你们哥俩真是废物，被个小娘们打成这样。行，你请你特上啊，哥，这还是个小美人呢，看起来能卖不傻。哎呦，臭婊子，敢打老子，愣着干嘛？还不上？别别别！快撤！顾九燕，灯光照的
声音来，声音来！你醒了？我怎么在你房间？医生说你没什么大事，我就把你带回家了。医院人太多，我怕不安全。没看出来，你还挺细心的嘛。醒来第一件事情不是感谢我救了你，反而是说我平时不细心。我是不是可以把你扔出去？谢谢你救了我。这件事情我已经调查清楚了，很快就会有答案。是盛希儿。你们好歹也算是姐妹，她为什么会恨你恨到一定要杀了你？因为从小我就恨她和她妈，现在更是跟盛家势不两立，要拿走他们所有的财产，是不是觉得我很坏，面对亲人都丝毫不留情？只有真正关心你的人，才能叫做亲人。盛家那些人，顶多算是有血缘关系的陌生人。好了，退烧了，我也能睡个好觉了。你知道吗？所有人都说我应该孝顺盛中君，还说王雪琴是最好的后妈。无论我怎么解释。他们都不信，只有你无条件的相信我，支持我。谁叫你现在霸着顾太太这个称号？我这个人向来帮亲不帮人。我我我心跳突然好快，我会不会死？傅成熙，快进来！我心跳的好快，不知道是不是有什么后遗症。深呼吸。怎么回事？没什么事儿。看一下咱们魅力爆虎能让人心跳加速的顾总。好了，我先走了。虽然是新婚婴儿，还是节制点，他比你有伤在身。你说话倒什么呢？我说，让你节制点，别跟他聊太晚，熬夜不利于滋养身体。啊，行行，我知道了。哎，干、哎、事就行，你赶紧滚吧。哎，今晚会闷的，饿不饿？给你弄点吃的。不饿。今晚会闷死的。哎。劝我们，我有我道心。好，我马上过去。好了，别闹了，一会儿点滴该回流了。果然，他抵抗不了我的魅力，爱上我，现在还害羞了。我等会儿有些工作的事情要处理，你要是饿了渴了，就随时叫一声，外面有人候着。啊，你要出去啊？嗯，比较重要的事。可是今天发生的那些事情，我一个人有点不敢睡了。那你先把眼睛闭上，我等你睡着了再走。顾九叶，你人真好。是吧？看起来这么开朗，居然从小有这样的父亲和后妈。嗯嗯。顾总，车已备好。还没交出证。是的，顾总。啊啊啊、敢帮我，还敢伤害他，谁给你的胆子？啊！啊你要打我哥，又
有事儿，冲我来啊！闭嘴，闭嘴！哪来三个混混的声音？你可杀人！只要你们交出是谁让你们伤害我太太的证据，我就放你。如果你们还是犟。下场就跟他一样。孙助理，把他处理。不要，不要伤害我哥！我我把证据给你们。他们的下场你们看到？是谁指使你们伤害我太太？还需要我再逼问吗？剩下的交给你们，我就回去。怎么样，顾总？我这个视频做的像不像？像。回头把证据搞到手之后，你就报警，把那几个人送进医院。哎，顾总，怎么这么着急回去啊？没办法，家里有人等。什么工作这么重要？大半夜的。赵东，你为了财神，居然陷害你妹妹！爸爸，救救我！我不要死了！呀呀，大飞，杨大飞来呀！盛一兰，我不管你用什么办法，把心儿给我弄出来。否则，你妈的孩子一分也别拿。你们，你大家的神经病吧？还没来得及反击，怎么就……他刚出去了一趟，顺心儿就被抓了。难道是他？怎么起来了？顺心儿的事情是你做的吗？是我，怎么了？难怪你能够发财，执行力刚刚，太牛了，顾总，我好崇拜你。我有钱，是因为我家从我爷爷的爷爷开始就很有钱。难怪你们家能付这么多贷，原来是祖传的执行力啊！我看你们世世代代都有钱。我之前怎么没发现你这么好看、啊？你看人都这么直接吗？是啊，我向来都是直接夸赞的。有点饿了。哎、走，还吃点什么？你要给我做吗？嗯，毕竟大半夜的把陈妈叫起来做饭，都挨奶奶骂的，说我不体贴人。奶奶人真好，把你教育的也很好，三观正又贴心。今天到底怎么回事？你是不好了？你救了我，还帮我报了仇。要是我再不夸你啊，就显得我不识好歹了。简单做个面吧。嗯。好了。哇，你也太厉害了吧！你把面都做的这么好。快吃吧。怎么了？不好吃？你尝尝。没，没问题啊。什么没问题啊？简直太好吃了，好吗？好吧，少我什么？我哪有？我,我心心念念的说，你是不是逗我？哎，小心！先吃吧，我先要去。哎，等等，怎么了？先了就跑，那我叫你负责。我我不是，我。看把你吓的！放心吧，老板，我一定警惕着我们之间一定会离婚的约定，不会让你负责。一定会离婚的约定？嗯。这人怎么了？怎么变得这么快？其实不排斥。把盛一兰叫下来
，我们有事找他。少夫人，他们很早就过来了，等了很久，一直在闹，我只好把他们带进来了。麻烦刘叔了。不孝了，害得你每每要做了，我养你还不如养条狗。我害他，他差点害死我，怎么不说？他坐牢是因为他自己违法乱纪，跟我没有关系。你想抢我们家财产，把我们逼上绝路，不然我保的女儿至于这样子吗？一切情都是因为你，你赶紧去抢顾总，把鞋给我弄出来。别怪我们不客气。你们这一大家子都是属猪八戒的是吧？这么会倒打一耙，怎么不结伴一起去跳楼，一步到西天呢？来了呀！我知道你不喜欢我，就从小到大，你和希儿的吃穿用度可都是一样的，我可从来没有偏心过谁呀、啊！你怎么可以设计陷害你妹妹呀、啊？要是你妈妈在天有灵，哎呀！哎呀别提我妈。沈一兰，你敢对长辈的动手，真是有靠山了，放无天了是吧你？哎呀，别说了，君君，对不起，这都是我的错。我提起你妈妈，都是因为我太着急了。你想要上家的财产，我们给你就是了，你就放过你妹妹吧，我就我就给你跪下了。你妹妹都是无辜的，你放过你妹妹吧，我给你磕头了。沈一兰，长辈的给你跪下，你也得受的啊！你就不怕天打雷劈啊你？别以为你贪污了顾家，就一辈子高枕无忧了。顾总那么优秀的人，你也不想想自己能不能攀得上？指导为什么？还有那顾老太，她是出了名的熟女啊，她要是知道自己的罪行会这么严重，你马上就会扫地出门。谢谢家。哎呦。顾老太，您来了。我今天呢是来上门道歉的。我们盛家教育出这么不孝的女儿，实在羞愧啊。哼，你的确应该感到羞愧。行了，别演了。你们夫妻二人的德行，我一清二楚。怎么办？让奶奶看到我这么不近人情的一面。奶奶，孩子，这些年你受苦了。人们常说，有了后妈，就有了后爸。这句话的确没错。你这个父亲啊，不分是非黑白，真是挺烦人的，真是烦人。顾老太太，您不能只听兰兰的一面之词呀，她对我们有怨言，所以……哎呦，这哪里飞来的蚊子啊？嗡嗡嗡的乱叫，吵死人了。刘管家，拿电蚊拍来。哎，奶奶，您这是？别动，在这儿，我帮你打死他，我打死你！哎，奶奶，我打死你！这是哪个垃圾堆上飞来的蚊子啊？让我清净，你还想喝我随媳妇的血？你个死的蚊子！顾老太，我有证据，证明盛一兰对顾总有爱心。我们先看看，别着急维护他。好啊，我倒想看看你能拿出什么证据。嗯嗯嗯，这些照片我不信，都是假的。我还有视频，这照片有假的，这视频，你看看，这个，我还狡辩，就你这样水性杨花的败类，怎么配得上顾总那么优秀的人？配不配得上，我说了算。配不配得上，我说了才算。你不是说他今天晚上有应酬不回来的吗？是呀，小张是这么跟我说的呀。负责我行程的小张已经被开除，敢买通了，你们还真是会给自己找麻不是的，顾总，是凑巧，是凑巧认识。刘叔，哎，报总，是他们伪造证据，故意泄露，威胁我妻，去通过不法手段影响司法公正。哎呀，顾总，我们以后不敢了，这次就放过我们吧。放过，也不是不可以。不过我记得，盛世公司原本就是我岳母留给我老婆的吧？糟糕，臭男人又坏我道心。不行不行，盛一兰，你是励志夫友要离婚的。是的，我我会把所有股份物归原主。<笑>
好了，收起你那花痴的眼神。顾总，你刚刚真帅，就刚刚帅？哦，不不不，每时每分每秒都帅。居然这么爱我，以后对他还是好点算了。哎，顾总，你怎么知道他们是买的文章秘书，还有那个刘叔报警？真的太帅了，你怎么知道是他呀？我要是知道是嗯，喝酒了，刚应酬了一下。那酒精怎么上的是我的头啊？确实，酒精确实上头了。果然全是酒精作祟。顾总，是时候了，我们该离婚了。说你要和我离婚？不好意思，刚刚酒精作祟，不小心亲了你。但是现在清醒一点了，我想问你，我可以亲你吗？不能。这次，可是这种。今朝有酒今朝醉，这个时候还是别上来。顾九叶，你是不是不行啊？我真是……嗯，不好意思啊，我刚想起来。我决定来例假了，没关系，还是方程。你，我们最近住在一起那么久，我还以为你是禁欲型的。禁欲也是对自己不小。怎么了？我之前一直想让他们把妈妈留给我的财产还给我，但是当他们真的要给我的时候，我又怕我自己管理不好公司。他毁了妈妈的心绪。你大学学的是什么专业？汉语言文学。还真是跟经营公司毫无关系。哎，不然这样，你先到我公司里面学习一下，到各个部门去熟悉一下流程，不然到时候自己经营的时候，因为不了解而受骗。真的吗？真的可以这样吗？这样会不会太麻烦你？小傻瓜，当然。你你这是干嘛？我欠你一个告白，不是说告白都要从一束鲜花开始。嗯，谢谢你啊，那。他们呢？他们是奶奶安排，我拒绝不了。那你替我谢谢奶奶。嗯，哦，我上班要迟到了，要不然咱先吃饭。那我送你啊。呃，不不不不不，不能让别人知道我们的关系。要是让别人知道我的身份，我就学不到东西了。也对，那你有什么事情记得跟我说啊，我永远是你最坚强的。去吧。哎呦我，哎呦我，大爷，大爷您没事吧？哎，我我我这我这老要。慢点慢点，你还好吧？哎哎腰，腰怎么了？你这个死老头，怎么走路呢？我好好开开车，故意跑过来，小木腿儿是吧？小木腿儿是吧？你怎么说话呢？哟。这不圣衣蓝吗？穿这么寒酸，你家破产了、啊
这老头跟你伙的吧？你怎么说话的？啊，明明是你车起不早了，撞了人，你还污蔑上我善良的姑娘。别整这死车，我还不知道你们这种穷人啊。行了，这是施舍给你们的，拿了钱赶紧滚，别耽误我事儿。你听说总裁夫人今天要过来，不会是他吧？我估计就是了。你看这柴大气粗的样子，总裁夫人，别跟他一般计较。这样啊，大爷，我快要迟到了，然后我把号码给您。如果您感觉不舒服，等会儿你可以给我打电话，我送你去医院啊。哎，好。哎，我得先走了啊。哎，你去，你去啊。这个。喂，是我，富士集团合作的事情。不要着急签合同，先考察考察。哎，你干嘛？圣衣兰，你可看清楚，这是故事，不是随便什么人都可以进。别等进去后发现自己走错了，到时候丢人。老您费心了，我没走错。我呢，就是今天故事财务部新报道的员工。老，你敢说我老、啊？瞧你这身打扮，不知道的还以为马上要过大寿了呢。哎，你们确定他是你们所谓的总裁夫人，而不是什么总裁的远方姨奶奶之类的？哎，你谁啊你？你别胡说八道啊！你都是我们总裁夫人，小心我开除你。行啊，你要开除我？你私人处补偿吗？我一个经理没权利开除你吗？哎，算了算了，我大人有大量，不跟你计较。好的，你后面去，别挡住我们总裁夫人走路。要不是我不能暴露身份，敢冒充我，现在就把你给打烂。好了，快进去。喂，我不喜欢这个位置，太晒。我们俩换一个，不换。经理，你起开。啊？凭什么？凭他是总裁夫人，而你只是一个社会垃圾。你一个小人物，乖乖听话就行了。总裁夫人想坐哪就坐哪，赶快走，不然别逼我删你。忍住。深一来，你是来学习的，不是来收拾傻逼的。早点识相不就好了？非得找吗？我看你啊，就是欠收拾。你忘记我高中的时候是怎么揍那些混混的吗？哦，对了，你也是混混其中之一，怎么到现在还没赶上这些臭毛病？喜欢霸凌吗？你，你看起来很闲啊你。经理，你们财务部员工上班这么闲吗？当然不是啊！你今天下班之前全部跟我检查登记出来，但凡有任何数据错误，你们就不用来了。警察夫人，来喝咖啡。哎呀，你真是个废物呀！这这里咖啡你都弄不好。你来了，嗯，给你点的外卖，还没弄完，没呢，宝贝。怎么啦？今天第一天上班，怎么就这么多工作？是不是你上次为难你，我给孙主任打电话？哎，别，我不想暴露我的身份，而且他们这样一打压，我可以学习的更快。你还真是想得开啊！哦，对了。你在外边是不是有别的老婆？什么话？我就你一个老婆，是不是公司又又又又又又,又传什么绯闻了？嗨，今天有一个女生和我一起来的，结果有人把她认成了总裁夫人，然后我见她没反驳，还一副很自信的样子，我还以为你在外面别人。我，好了，我跟你开玩笑的。嗯，这些东西整理好了，我们回去吧。嗯兰兰，嗯，哇，这是上班第一天的礼物，喜欢吗？嗯，喜欢。嗯，你帮我戴上
Makan lah. Hmm. Makan. 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 会不会太高调了？这不是福来在限量款吗？他怎么会有？算了，雪了吧。肯定是偷的，不然为什么藏起？看我怎么整你！哟，你来了呀！我还以为工作没完成，不敢来呢。各个发票、数据以及对账我都已经完成了。怎么会？你别急啊，你再找找看，是不是放在回收站里了？别为自己没完成任务找借口。哎呀，行了，你去自己辞职吧。哎呀，别留在这丢人现眼，一点工作都完成不了，你还好意思上班？你还好意思上班？你是不是很闲啊？我问你个问题啊，嗯，你家是不是住海边的？啊，管管你！我教你一个啊，你张开双腿，躺在床上，这玩意儿耗脑子，而且比鞋还快。看来你很有经验嘛。不过像你这个样子的，应该钱来的慢一点吧？你你你。你你什么你呀、啊？飞人，你你任务没完成，还误打上司，你被开除了。谁说我没有完成任务啊？那我向来这人有备份的习惯。老婆，谢谢。你今天做的那些东西，数据有备份吗？我也被害妄想症了，总觉得有人害我。不愧是我老婆，做事情就是周到。那是。啊，对，我今天回家的时候看到有一个人鬼鬼祟祟进了大门，我找保安要了监控，他进了财务室。你放心，我会注意的。有任何问题，记得随时找我。别忘了，你还有一个最坚强的后盾。嗯行，算你完成任务了，但是、嗯、你打我怎么做？哎呀，好严重啊，好痛痛啊！要不你报警吧？要不你报警吧？真是个废物！大家快帮我找找，我老公送我的限量版项链不见了，昨天还在包里的，怎么就没了呢？不会是有人偷了吧？我昨天除了公司就是家里，家里和车上都没有，肯定就是落在办公室了。昨天谁是最后一个走的？是谁？好像是。是我？怎么了？哦，愣着干嘛？还不快搜！哎、啊，你凭什么搜我包？不敢啊，不就是你们偷的喽？你说是我偷的，就是我偷的。那我还说我戒指丢了，就在你手上呢，你怎么说？你们把他给我摁住！死人呐、啊、你！小心我让我脑子拆了！搜可以，但如果搜不到的话，刘默默你就滚出故事里点。行啊，那如果搜出来，你就滚出去。行，那麻烦你检查一下。还说你没偷，这不就是我老公送我的项链吗？这连头可真是了，当小偷都这么理直气壮，不知道的人还真被你蒙骗过去了。这分明是我的项链，是我老公送给我的，在说什么？就凭你这样的人？还能嫁这么有钱的老公，这可是福来家限定版的暗夜森林
，你知道多少钱？就凭你赖骑电动车上班的老头，还想装大吗？你以为你喜欢装，全世界都跟你一样？这么浅吗？都不用工作，如果都没有事做，那就都开了算了。公司不养闲人。顾总，您来了，是这样的吗？这个女人还偷了我们总裁夫人的项链，还死不承认。我，你说谁是我夫人？谁说她是我夫人？啊？什么？你不是总裁夫人啊？你骗我们！是你自己认错人，跟我有什么关系？再说了，我老公确实是总裁，只不过不是顾氏的总裁而已。你们叫我一声总裁夫人也没错。这个盛一兰，他偷了我项链，还不能要回来吗？这条项链是全球限量，你们完全可以打电话给品牌问问客户的。喂，你好，你好，我来首都店。我捡到一条暗夜森林，现在有两个人来认领，一个叫做盛一兰，一个叫做刘默默。请问其中是否有这条暗夜森林的主人？有的，盛一兰女士是我们暗夜森林的主人，同时也是我们的 SVIP 客户。谢谢。好啊，你个贱人，你这样骗我们，我我要开除你！你个打我！就算我不是你们公司的老板娘，我老公也是别的公司的总裁，轮得到你在这大呼小叫的骂我吗？你这个死的，算什么东西？你，盛一兰，你别得意，就算我不在这儿，我也可以过得很好。不像你，失去这份工作，都活不下去，要卖身了。盛一兰，收拾东西，跟我去见雨爱集团的人。操！看来我老公来了，跟我说，看我一会儿怎么收拾。啊、看我的记性，要放车里了，我先去给您拿一下，您在这稍等会儿。怎么是你这个死要饭的老头子？怎么着，上次碰瓷没成功，追到公司碰瓷来了是吧？我说你这人，年纪一大把也不积点德，小心没人给你送终。没说两句就磕成这样了，不知道的还以为我给你下毒呢呢，又想来碰瓷儿是吧？死老头！大爷，您没事吧？我扶您进去喝点水。走。我早说你们俩是一伙的了吧？这下暴露了吧？一个来公司偷钱，一个在公司外碰瓷儿。他不会就是你赖老公吧？用碰瓷儿的钱把你捧成了福来的 SVIP。真恶心！嘴臭就不要说话，熏的公司臭气熏天。你、yeah. 非要我叫保安把你赶出去是吧？好啊，你们一个个的欺负我一个弱势的女人，你们给我等着！我老公一会儿来了，我要让你们跪着跟我道歉。老公，你怎么才来啊？他们一个个的都欺负我，你快给我主持公道！嗯、我不是让你今天请假的吗？我没病没灾的，请什么假？听说顾氏和女爱集团有合作，想都别想，我老公可是女爱集团的总经理。闭嘴吧你！爸，我怎么不知道？我出了一飞，我还有别的女儿，你真是好女婿呀、啊！什么女儿女婿的？我们上等人说话，你个死老头插什么嘴？你闭嘴！这是我的岳父，更是雨爱集团的董事长，你一个外围出身的烂货，还好意思说自己是上等人？你现在带董事长进去，这里我来解决。不许出去！把司机接进口。赵盛一兰，你他
什么，别太得意。看到你这副嘴脸，我就恶心。刘默默，你还真是狗改不了吃屎。上学的时候就当混混、当小三，我本来还以为你找了个暴发户，没想到还是当小三。呸！就算当小三，也比你当个穷鬼强。信，雷妈的嘴。别。别<笑>你要是敢踏出电梯这一步，我就打烂你的。不想挨打就给我老实滚出去！我们在聊什么呀？这么开心？哟，哎呦，李安娶了这样一位又美丽又善良的太太，有他是你的福分呢。啊，董事长，您都知道了。哎，张董啊，一开始以为刘默默是我的妻子，差点就。<笑>那就麻烦董事长您替我们保密了。我还想多学学东西。一定，一定。兰<笑>兰，送张总出去吧。张总慢走。<笑>幸好你是我老婆，要是是那个女的，几百万亿都不够她花的。只能说是奶奶有眼光，某些人刚醒来的时候还嫌我烦，想要跟我离婚呢。往事不要再提。为什么不能提啊？你，你，怎么了？小心这里有人，还有监控。那去我办公室，出来。宝贝，我回来了，我们再也不会分开了。怎么了？我回来你不高兴吗？是谁在一年前我出国的时候一把鼻涕一把泪，求着我不让我出去的呀？等等，你别走。顾总，刚刚的事情我不会收拾去的，我什么没呢？哎，我还以为怎么了呢，原来是怕别人听到你的黑历史呀、啊。哎呀，我坐了十几个小时的飞机才到这儿，一到这儿就马不停蹄来见你了。现在好饿呀，宝贝，你陪我去吃饭吧。算了，回头再跟兰兰解释。好，你想去吃什么？我就知道你还是在意我的。就去吃我们以前约会经常去的那家餐厅吧。换一家吧，那家已经倒闭了。啊，那好吧，那你说吃什么？只要和你在一起，我吃什么都愿意。还真走了，原来他就是顾九月的前女友。奶奶回来了，可不可以？喝咖啡。什么特意为你点的？全店里都开香了。哎，不不不不不不，不用了。哎呀，之前呀、啊、都是咱俩不对，被坑骗了，都怪那个刘嬷嬷。要不是她挑唆咱俩，我俩不会针对你的。就是。我带徐晴空去潇湘阁吃个饭，顺便把话说清楚，很快就回来。你别乱想。你们好好上班，上班时间不要搞这些。哎呀，宝贝，人家腿上地上油了，你帮人家擦一下嘛。不行不行，我不能胡思乱想。顾雪烨不是这样的人，但他面对的是前女友，不是说前女友永远都是男人的白月光吗？不行，我得去看看。哎，经理，给我那个价呗。可以可以，嗯，非说是你的。为什么咱们要讨好他呀
。哎呀，废话，孙助理不是说了吗？总裁夫人要来咱们财务办公，不是他刘默默，那不就是申一兰了吗？但是盛一楠他从来没有说过自己是总裁夫人的这样的话，我猜呀、啊，他是想瞒着。好、啊，咱们呢也别说出去，就当做不知道啊。那万一他不是总裁夫人呢？蠢货！就算他不是总裁夫人，那能当弗莱德 S V I P 的人，那也不是咱们能得罪得起的呀。来吃个笋，我们当时读书的时候呀，经常去学校后门那家小店买的，你记得吗？他们家的笋是我吃过最好吃的笋了。我记得，但是笋好不好吃，我已经忘记了，因为我根本就不爱吃笋，是你喜欢吃我才经常陪你去。想想那时候你对我还挺好的，什么事都迁就着我，可是我太年轻了，不懂得珍惜这么好的你。你不要这样说，你去追求自己的梦想和事业并没有错。即便你是女人，我也不觉得你应该为了一段感情放弃自己的未来，去成为一个家庭主妇。可是我再也跳不了舞了。你什么意思？阿叶，我在那儿过得不好，他们很排斥外国人，尤其是排斥一个比他们跳的都好的外国人。于是就在我拿到首席的位置之后，他们就设计我摔下了楼。严重受伤，我再也跳不了舞了。所以，你就回国了。阿叶，我只有你了。我结婚了。是和刚才那个女孩子吗？是奶奶逼婚了吗？你根本就不爱她，对不对？我去和奶奶说，我我能。我爱她。我不相信，我们才分开一年而已。爱了我那么久，怎么可能喜欢上别人呢？阿姨，你别开玩笑了好不好？我没有开玩笑，谢谢。不要拉拉扯扯的，我是一个有夫之妇。真的要对我这么绝情吗？根本就没喜欢过我，对不对？那你为什么要和我在一起呢？因为合适，还有爱。当时奶奶一心想让我找个门当户对的。我不想让自己连婚姻都被掌控，恰好那个时候你出现了，你很漂亮，性格也很好，所以我跟你在一起了。所以你一直都在骗我，你说喜欢我也是假的。我喜欢你是真的，毕竟相处了这么久，说没有感情你是不可能的。但是后来我才发现，你离开之后，我并没有想象中的那么快。去下洗手间。怎么了？忘了拿纸。哎，不好意思。没事儿。你怎么来了？怎么了，星星啊？不敢让我来啊？说什么呢？怎么可能？怎么样？跟你前女友谈的如何了？哎呀，说实话，谈崩了。这人呢？去厕所了。我我先走了，我先回去了。等会儿，你先别走。我来之前这里发生了什么？我就是跟他解释我已经结婚了这件事情啊。是吗？啊？那你衣领上的口红是怎么回事？哦。刚才他不小心摔倒了，然后我扶他，可能那个时候弄错了吧。阿叶说的对，我们之间都已经过去了，刚才什么都没发生。那你脖子上的草莓是怎么回事？这是我前两天嗓子疼去火掐的，你别误会。不是，你不会觉得我跟他在这儿做那种事情吧？我,我没这么说，但是你的解释很牵强
很难让人相信。这位小姐，虽然我很爱阿姨，我也很羡慕你能成为她的妻子，但是我绝不是你想象的那种人，请你不要侮辱我的人格。不，不好意思啊。你们夫妻俩的事情自己解决，我先走了。没事吧？阿姨，自从我受伤之后，腿脚有些不方便，可以麻烦你送我回去一下吗？如果说你的太太不放心的话，我可以让她跟我们一起，我不介意的。哦，不用了。如果夫妻之间连这点信任都做不到的话。可能就没必要再在一起了。你还可以走吗？脚崴到了，可能站不太起来了，麻烦你了。靠！居然被绿茶阴了，气死！估计这个王八蛋比我还蠢，被绿茶骗两年。怎么了？是冷吗？肯定是生意来的不幸中坏了，在骂。阿姨，我能让你喜欢上我一次，就能让你喜欢上我第二次好啊，还不理我，看人是飘了是吧？啊！你你你怎么不穿衣服你就出来了？不是你把我的灯给关了。我谁知道你一个大男人怕黑呀、啊？今天为什么不相信我？我我哪有不相信你啊？我就是问一问，谁知道你气急败坏了？我什么时候气急败坏了？你说我的解释很牵强，可我明明说的都是实话。换位思考，你难道就不生气吗？我生气啊！可是你最后还说，如果不够信任就不用做夫妻了。你不就是想跟我离婚吗？我。我那是生气说的，我怎么可能因为这件事情就跟你离婚呢？我不管，你当时那么说，我就是很生气，我就是很难过，我觉得你就是想跟我离婚。好啊，前女友回来，你就想跟我。不主意，你是说狗的是吧？不惩罚你一下，你不长记性。什么东西这么……啊！不好意思，不好意思，我一时没反应过来。你先洗澡。离家什么时候结束？昨天是最后一次。哎，你干什么？我真的要洗过澡了。有一件事情，我不知道我应不应该说。希望你听了之后，不要认为我是在挑唆。什么事啊？今天我本来以为是我误会了许晴空，但是当你把他抱起往外走的时候，我在他脸上看到了一抹奇怪的笑。也许是我看错了，也不知道今天的一切是不是他设计的。或许他希望我们之间产生误会。啊
，我只是在想，今天我送他回去的时候，有没有监控可以拍到他的表情？你相信我？当然，因为你是我的妻子。就只是因为这个？不是，因为爱是无条件的信任。我爱你。你还是第一次跟我说这个，以后还会无数次的，对吧？嗯。这是什么？同学聚会。今晚就去，这么临时的吗？嗯。估计是为了欢迎许晴空回国吧。上面写了可以携带家属，要不要你跟我一起去？让那些人都看看我老婆有多漂亮，多可爱。嗯，那我就牺牲一下我的休息时间，让你炫耀一下喽。还是我老婆对我好。哎，你今天晚上可不能穿的太漂亮啊，我怕别人都盯着你看。嗯、你别说情况了，行不行？太丑了。给大家介绍一下，这是我老婆盛一兰。你们好。哎，顾九月，什么时候结婚的？怎么也没通知一下？还没有办婚礼，办婚礼的时候会通知大家。啊？你老婆和晴空好像啊，连穿衣品味都一样。不会是偷看了晴空的社交账号，偷偷模仿他吧？有什么像不像？这裙子不也就是今年的大众流行款式吧？你别开玩笑啦！当时我离开的时候，他就已经恨透我了。怎么会找跟我像的人呢？哎呀，有爱才有恨嘛！顾九叶，你不会现在还对晴空念念不忘，所以才随便找了个人结婚气他，连婚礼都不办？我们没办婚礼是因为我太忙了，要接手家族企业。等我忙完了之后，我们就会办婚礼。对吧，老公？是，老婆，我一定会给你一个盛大的婚礼。老公，你真好。你看，我就说吧，他早就把我忘了。你呀、啊，也别说了，等下盛小姐该不高兴了。男人就是薄情。不过分手一年就立刻结婚，这和无缝衔接有什么区别呀、啊？点菜吧，大家看想吃点什么喝点什么。哎，丽丽，我记得你喜欢喝绿茶对吧？这里的绿茶很有名的，你要不要点一壶尝尝？这么大一个绿茶坐在这儿呢，我还喝什么绿茶呀？不喝了，没胃口。哼。你笑什么？没什么，就是第一次听到有人这么多自我介绍呀，居然说自己是绿茶。老公，你的这些老同学怎么都这么有自知之明啊？你，我是在骂你，你听不出来吗？好了，丽丽，我知道你是为我打抱不平，但是过去的都已经过去了，你也别再针对盛小姐了，不然阿姨也该不高兴了。还真是个心机婊。不说自己会不开心，就说阿叶不开心，那不就表达自己只在乎他的感受？是啊，毕竟我老公这么爱我，别人随便说我几句，他都不开心的。更何况是没什么联系的老同学跑到他面前来骂我，这不仅是骂我，更是不给他面子的事。不给他面子怎么了？顾九叶，不是我说你，你什么眼光啊？放着许晴空这么好一个姑娘不要，居然和一个绿茶结婚。真是搞不懂。大家都在呢，抱歉，来晚了。老公，他不是学医的吗？怎么是你同学？他呀，这家校友，我们五个人大学玩的可好了，去哪儿都是一起去的，所以我们也见证了顾九叶跟晴空有多般配，多相爱。问你话了吗？你就说话。话怎么那么多呢？烦人！那都多少年前的事情了，为什么还要拿出来说？过去的事情都已经过去了。
今天大家要聚会就好好聚会，如果不想吃，那就都散了。不用吃了，就不客气。嗯，我去趟洗手间。阿姨，你就这么不想见到我吗？我老婆去太久了，我去看看。阿姨，我不相信你对我没有爱过，更不相信你就这么轻易的爱上盛一兰了。你一定还在生我的气，对不对？我们都不是小孩，我很清楚自己的感情，我爱兰兰，和她在一起的时候，我很开心，很舒服。更关键的是，对着他我会有一种心动的感觉。这种感觉是跟你在一起的时候完全没有的。徐清高，清醒一点。像今天这种把戏，别再。阿姨，你别放开我，别放开我，我只有你了，我真的只有你了，什么都没有了。我爸妈知道我不能跳舞，就觉得我没有理由价值。你也知道我的家庭是什么样子的，我叫你阿姨，我可以依靠的就只有你了。如果是工作的问题，我可以帮你解决，但是许晴空，你要明白，人这一辈子，唯一能依靠的人只有你自己。我不会，阿姨，再给我再给我一次机会。怎么样了？解决了吗？解决了，希望他能听明白吧。谢谢我亲爱的老婆来陪我参加，饿了吧？嗯，那我带你去吃好吃的。走。喂，阿姨，清空出事了，快来医院一趟。好。程曦打电话来说，许清宫出事了，在医院。我等会儿就回来。好，跟你一起去。好。阿姨，终于来了。我好痛啊！我痛的要死了。他怎么样了？他之前受伤严重，住院休养三个月。好的差不多了，但是不是还是会有幻痛？再加上昨天晚上自己换灯泡摔下来，半夜换痛家具，觉得自己腿又断了。对不起，阿姨，我刚才痛，脑子混乱了，一时又忘记了你已经结婚了。我，对不起，盛小姐，我不是故意的。清空，不怪你，是我叫阿姨来的，是我叫她来的，要怪就怪我吧。我能和许小姐单独聊聊吗？程曦，你跟阿姨先出去吧，放心吧，我没事儿。好了，说实话吧，你到底想干什么？嗯，我不知道你在说什么。大姐，人都走了，你还演什么？表演欲不要太旺盛了。盛小姐，你一定是误会了，我前几天是忘记了阿姨已经结婚了。
，不然我是绝对不会回国找他的。今天我也是太痛苦了，记忆混乱，才忘记了他已经结婚这件事情。很抱歉，你一会儿直接带他回去吧。真的吗？当然。等我稍微恢复好一些，我就会离开这座城市的。毕竟没有了阿姨，我继续留在这儿也没有任何意义了。阿姨，你这妻子可没有什么容人之量，连还在病中的许晴空都要怀疑，几经逼问，都没问出什么。他不需要容什么人，因为我只会有他一个。你不会爱上他了吧？是，怎么可能？你跟他才认识多久，而且他还是老太太买来给你冲洗的，根本没有感情基础。你不要荷尔蒙上头，误会自己的感情。爱情跟时间没有关系，你未必是跟雪晴空在一起久了，所以才爱上他。你怎么知道？我怎么知道都不重要。你如果喜欢他，就自己照顾好他，而不是让我这么一大早就来。不，爱他是给他想要的，他现在想要的是你在他身边。我做不到，阿姨，你就当同情。照顾晴空到他痊愈，好不好？幻痛真的很痛苦，不亚于真实的疼痛。他那么爱你，你就算可怜可怜他，他爱我，我就得照顾他。那如果明天别人爱我，我是不是也得照顾别人？如果有一天全世界的人都爱我，我是不是也得照顾全世界？阿姨，你怎么变成了这样？我一直都是这样。如果你爱他，你就自己照顾好他。让他变成这个世界上最幸福的女人，而不是在这儿道德绑架我。今天这件事情，我只允许发生一次。如果还有下一次，就算是最好的兄弟，我也不会原谅你。不，你的人生还有很多意义。你当初离开顾九叶，就是为了追求你的事业。我不敢相信你这么一个懂得爱自己、追求自己的事业和未来的人，怎么会变成这个样子？你看看你现在像什么样子？我看过你演出的视频，优雅、自信、从容。即便做不了首席，你也依然可以在舞蹈方向上发光发热。你可以培养你的徒弟做你的接班人，而不是像现在这样自暴自弃，只想靠一个男人活着。是啊，我怎么变成现在这个样子？更何况不是没有人爱你，而是你看不到。什么？是谁去机场接的你？是谁在你难受的时候第一时间守在你的身边？你是说，程喜？他怎么会？放下过去，珍惜眼前人吧，不要再一而再、再而三的错了。你不应该是一个被困在感情里，和另外一个女人争男人争的你死我活的人。你说的对，我不是那种人。那我就先走了，你好好调理身子，希望下一次再见面的时候，是你再一次发光发热的时候。不会的，商一兰，谢谢你。还好，抱歉，没能把阿姨留下一张。没事儿，我已经想通了。真的？真的。我有更重要的事情要去做，或许也有更值得我珍惜的人要去珍惜。我脸上都快被你看出一个洞了，看出些什么了？看出了我老公的帅气和优秀啊！<笑>行，这个土味情话我接收了。什
什么？都弄好了。行，那我现在来公司。走了。刚刚律师那边来电话说，呃，公司的股权转让和我妈妈的房子转让手续都已经办理好了，让我去签字。真的吗？嗯。太好了。那我们快去公司。走稳了。嗯。孙师傅，家属